வித்யாக்கு சொல்ற சாக்கல உங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்தே சொல்றேன் எனக்கு அந்த குடும்பத்தோட அசோக்கு சம்பந்தப்படுத்த கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்லை நீ குறுக்க பேசாத வித்யா இஷ்டம் இல்லனா இஷ்டம் இல்லதான் ஒரு விஷயம் மனசுக்கு பிடிச்சதுன்னா ரெண்டாவது யோசிக்காம பழிச்சுட்டு பட பண்ண இந்த காரியத்துல இறங்கிடுவோம் என்னவோ தெரியல என்னால அசோக் கூட்டிட்டு வந்த அந்த பொண்ணு விஷயத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவே எடுக்க முடியல ஏன் மனசுக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியத்த நான் அவனுக்கு செஞ்சு வைக்க விரும்பல எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை ஒரு வழியா நிறுத்த முடியுமா நானும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சுபு நீ பேசுறது உனக்கே நியாயமா இருக்கா நியாயம் அநியாயம் பத்தி எல்லாம் நான் நினைக்கலம்மா ஆனா குறைஞ்ச பட்சம் என் மனசாட்சிக்கு நான் நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு வேண்டான்னு என் மனசுல பட்டுது ஆண்டவனா பார்த்து வித்யா மூலமா அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி பண்ண மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது அந்த விதத்துல வித்யாவுக்கு நான் நன்றி தான் சொல்லுவேன் சுப்பு நான் இதை தாம எதிர்பார்த்தேன் இதை தவிர வேற எந்த மாதிரி எனக்கு யோசிக்க முடியல மாமா சாமி என்ன விஷயம் நினைச்சு வந்தா நீ சரி எனக்கு எப்படி சொல்றதுனே தெரியல அசோக் அட்லீஸ்ட் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது இந்த ஆஃபீஸ் பக்கமே என்னால வர முடியாம போயிடும் போல இருக்க அதுக்காக டோன்ட் திங்க் செல்ஃபிஷ் எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு தான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் நான் இல்லாத நேரத்துல என் ஆஃபீஸ யாரு பாத்துக்குவா சொல்ல எனக்கு நிஜமாவே புரியல ஏன் உனக்கு என்னாச்சு யூ பிளானிங் டு கோ சம்வேர் இல்ல அசோக் நேத்து நடந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் வீட்ல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பெரிய சண்டை எப்படி நான் அவங்கள காம்ப்ரமைஸ் பண்ண போறேன் எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க போறேன்னு 
எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மைண்ட் பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஆஃபீஸையும் சேர்த்து கவனிச்சுக்கிறதுன்னா பிராக்டிக்கலா என்னால முடியவே முடியாது ஐ மீன் மல்டி டாஸ்க் எதுவும் நான் பழகினது இல்ல என்ன பண்ணலான்னு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அதான் வர சொல்லி உங்ககிட்ட பொறுப்ப கொடுக்கலாம் நினைச்சேன் என்ன ஒரு விளையாடுறியா திடீர்னு வர சொன்னேன்னு நான் வண்டியில எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான் வேற ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ல வீட்டுக்கு வந்துருவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க வேற எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இருபது நாள் மட்டும் நான் சென்னையில டேரா போட்டேன்னு வெய்ய வீட்டுல டோட்டலா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க பிளீஸ் அசோ ஆ சரி நான் ஒன்னு பண்றேன் ஆ நான் ஊருக்கு போயிட்டு எனக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வரதுக்கு ஒரு 20 டேஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தறேன் ஏதாவது பண்ணு பட் எனக்கு நீ இங்க தான் இருக்கணும் காலம் پورا என்னைக்கும் எல்லாத்துலயுமே உனக்கு நான் எப்பவுமே சப்போர்ட்டா இருக்கறத தான் என்னோட கடமை ஸ்வேதா ம் அத நான் நிச்சயம் செய்வேன் ம் ஆஃப் கோர்ஸ் அத சந்தோஷமா செய்வேன் थैंक यू माय डार्लिंग थैंक यू सो मच हम சரி வீட்டுக்கு போலாமா வீட்டுக்கா வா சொல்ற வா கம் அத்த சாப்பாடு ரெடி இங்கேயே கொண்டு வந்துட்டியா இந்தாங்க அட மோர்களி என்ன இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க தெரியுமா <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுல எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க நான் வளர்ந்ததெல்லாம் அண்ணா அண்ணி கூட தான் ஆறு வயசு வரைக்கும் தான் எங்க அம்மா கூட இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்ப எங்க வீட்டுல அரிசி சாப்பாடுங்கிறது எப்பவாது தான் கிடைக்கும் எங்க அப்பா ரேஷன் கடையில இருந்து பீனான அரிசி எல்லாம் பொறுக்கிட்டு வந்து எங்க அம்மா கையில கொடுப்பாரு அம்மா அதை வச்சு மோர்களி கிண்டுவாங்க அரை துண்டு எலுமிச்சா துண்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த மோர்களிய சாப்பிட்டனாலதான் இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சின்ன வயசுல வயிற்று பசி தீக்கிறதுக்காக அம்மா அந்த களியை கிண்டுவாங்க ஆனா அந்த ருசி இப்ப வரைக்கும் எனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு நீ மறுபடியும் அந்த மோர்களையை கிண்டிருக்க எங்க அம்மா கையால சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கு நிச்சயமா உங்க அம்மா கை பக்கம் எனக்கு வராது ஆனா உங்களுக்கு நான் வேண்டப்பட்டவ உங்க மனசுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிரியத்தை நம்ம யார் மேல வைக்கிறோமோ அவங்க எது செஞ்சாலும் நல்லா இருக்கிற மாதிரிதான் தோணும் ஒரு தடவை பிரிய வச்சுட்டா அது திரும்ப எடுக்க தோணாது நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா இது கலியோட ருசி இல்ல உங்க மனசோட ருசி எப்படி பேசுறேன் வார்த்தையால கட்டி கோத்துற முடியாது 
நாம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் அவர் மனசு அப்படியே புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது ஆனா அது பெரிய நிஜம் அது கொடுக்கற சந்தோஷமும் நிஜம் தன்னோட வாழ்க்கை அவளோட நினைச்சா நல்லா இருக்கும்னு என்னைக்கு அவரு நினைச்சாரோ அவர் சந்தோஷமா இருக்கணும் நினைக்கிற நாமளும் அதே தானே நினைக்கணும் அத்த இதுக்காக தான் மோர்களையை கிண்டி கொண்டு வந்தியா அசோ அப்படிலாம் இல்ல அத்த என்ன பேசுறீங்க நீங்க நீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க இது எனக்கு பிடிக்கும் தான் இது இல்லாம என்னால வாழ முடியும் இந்த வீட்டுல மத்தவங்களுக்கு இது பிடிக்கலனா இது சமைக்காத செய்யாத நானே சொல்லுவேன் இத குடுத்து அத சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா அசோ ஏன் இப்ப எல்லாம் பேசுறீங்க இதுவும் அதுவும் ஒண்ணா இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு இல்லதான் ஆனா மொட்டை தலைக்கு முழங்காலுக்கு முடிச்சு போடுற பத்தியா நான் சொல்ற விஷயத்த பிடிச்சு என்னையே மடக்க பார்த்த இல்ல இதானே வேணான்றது நான் ஒண்ணு உங்களை மடக்கலாம் பாக்கல அசோக் ஆசைப்படுற பொண்ணு அவருக்கு கட்டி வச்சா சென்ன தப்புன்னு நேரடியாவே கேக்குறேன் வேண்டா வித்தியா இந்த பேச்சு இதோட விட்டுரு எனக்கு பிடிக்கல அத்த பிளீஸ் கண்மூடித்தனமா பிடிக்கலன்னு ஒத்த வார்த்தையில முடிச்சுட்டு போனோம்னு நினைக்காதீங்க ஸ்வேதாக்கு என்ன குறைச்சல் அழகு இல்லையா அறிவு இல்லையா அந்தஸ்து இல்லையா இது எல்லாத்த விட அசோக்குக்கு அவளை பிடிச்சிருக்கு அதுதானே நமக்கு முக்கியம் எனக்கு பிடிக்கணும் அவனுக்கு பொண்டாட்டியா மட்டும் இருந்துட்டு போறதுன்னா அவனுக்கு பிடிச்சா போதும் எனக்கு மருமகளா இருக்கணும்ல அப்ப எனக்கும் பிடிக்கணும்ல அவளை எனக்கு பிடிக்கல still in india ah na eppa varren solren i'll call you back hi uncle mm. sorry aunty anikanga nadana sambodhathukku enakku endha sambandhamum kedaiyada please try to understand uncle என்ன பத்தி தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்ல சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட யாருக்கும் மனக்கசப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவண்ணா பட் மொத நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அங்கிள் இன்ஃபேக்ட் வித்யாவே அந்த மாதிரி பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தான் பேசினது ரொம்ப தப்புன்னு வருத்தப்பட்டா குறிப்பா உங்ககிட்ட அவ சாரி கேட்டுக்கிட்டா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அசோக் என் பொண்ணு முதல் முதல்ல வாய திறந்து நான் ஒருத்தனை ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சின்ன வயசுல இருந்து இவ எது மேலயும் ஆசைப்பட்டு எதுவுமே கேட்டதில்ல அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இவ கேக்குற வரைக்கும் நாங்க எதுவும் செய்யாமலும் இருந்தது இல்ல என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டாங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால உன்னை நாங்க எந்த விஷயத்திலையும் தப்பா நினைக்காமலும் இருக்க முடியும் தப்பா நடந்துக்காமலும் இருக்க முடியும் ஆனா உன் வீட்டுல சரி விடு புரியுது ஆண்டி வித்யா எங்க வீட்டுல வேலை செய்யற பொண்ணுதான் பட் சின்ன வயசுல இருந்து அவ அங்கே இருக்கிறதால அவளை யாரும் வித்தியாசமா பார்க்க மாட்டாங்க உனக்கும் <laughs> 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 நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் நடக்கதான் போகுது 
பட் அதுக்காக எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன்னோ மன்னிச்சிருவேன்னோ எதிர்பார்க்காத அசோக் நீ உக்காரு நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் அசோக் நீ போய் உக்காரு I'm sorry, Uncle. Parol, Ashu. I can understand. Good. Why do you come to the coffee? I'm going to tell you. I'm not going to the coffee, Sveta. Good. I'm going to tell you. Good. I'm going to tell you the task. நல்லபடியா முடிச்சிட்டியா எஸ் மம்மி கம்பெனி பொறுப்பை ஏத்துக்க சொல்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி அசோக் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவனும் அதை ஒத்துக்கிட்டான் நீங்க மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி தெளிவா பேசிட்ட இதுக்கு மேல ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவன் பொறுப்புக்கு போய் உன் கழுத்துல அவன் தாலி கட்டி இந்த வீட்டோட மாப்பிள்ளையா அவன் வந்து சேர்ந்துட்டான்னா நம்மல்ல ஒருத்தரா அவனை மாத்தறது நமக்கு ரொம்ப சுலபம் அது இல்லாத பட்சத்துல அது நடக்காம போகாது மம்மி யூ டோன்ட் வழி நான் பாத்துக்கிறேன் இப்பதான் நீ என் பொண்ணு ஆம்பளைங்களை எப்பவும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம சுதந்திரமாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியும் என் பொண்ணு என்ன மாதிரி இருக்கிறதும் நான் சொல்றத புரிஞ்சுட்டு நடந்துக்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படியே இரு இதே ஆட்டிடியூட இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கோ உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அம்மா அம்மா அக்கா கிச்சன்ல இருக்கோ நானும் அம்மாவும் அம்மா அது சென்னம்மா சென்ன பண்ற பார்த்தா தெரியல பார்சலிங் எதுக்கு வித்யா இனிமே நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்க வேண்டாம் காலி பண்ணிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிடலாம் நினைச்சிட்டு <laughs> நானும் ஒரு சராசரி மனுஷ ஜன்மம் தானே தாங்கறதுக்கு ஒரு ஆளவ இல்ல யார வாழ்நாள் முழுக்க பார்க்க கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அந்த மனுஷன அந்த வீட்டுல வச்சு பார்த்தாச்சு யார உங்க யார்கிட்டயுமே அடையாளம் காட்டக்கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அவரை நீங்களே போய் பார்த்து அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு சண்டை போட்டுட்டு வந்துட்டீங்க இதுக்கு மேல இதே ஊர்ல இதே வாழ்க்கை இதே வேலை என்னால சத்தியமா முடியாது நீ அம்மா என்னாலே முடியாதுமா நான் சொல்றது வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போனேன்னு சொல்றியே அதுக்கு சொன்னேன் அவமானப்பட்ட <laughs> நடக்கும் நடத்தி காட்டுறேன் நான் நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் 
சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துற வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை அப்படின்னு எனக்கு தோணலமா சின்ன வயசுல இருந்து அந்த வீட்டுக்காக உழைக்கிறவ நானு அவங்களோட சந்தோஷம் தான் ஏன் சந்தோஷம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சட்டுது ஒரே நாள்ல உதறி போட்டு எப்படிமா வர முடியும் சிலிக்கு நீ சொல்ற மாதிரி நம்ம வீட்டை காலி பண்ணிட்டோன்னு வெய் பொறுமையா <laughs> அசோக் கல்யாணம் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட்ல அம்மா என்ன சொன்னாலும் அதை நான் கேட்பேன் எங்க கூப்பிட்டாலும் வருவேன் இது சத்தியம்